എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് രണ്ട് റെസിപ്പി ഒരേ വീഡിയോയിലാണ് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് കാണിക്കാൻ കാരണം ഇതിൽ ചേർക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ സെയിം ആണ് നമ്മളിതിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിനും ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒന്ന് ഫുൽജാർ സോഡ അതുപോലെ തന്നെ കുൽക്കി സർബത്ത് ഫുൽജാർ സോഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് വളരെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാവരും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കിട്ടുന്ന ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് അതുകൂടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ യൂട്യൂബ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിറയെ പേര് അപ്ലോഡ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ തന്നെയാണ് ഞാനിന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതി കാണിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൂടാണ്ട് കുൽക്കി സർബത്ത് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഐറ്റം തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങളും നമ്മൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുകൂടാണ്ട് നമ്മൾക്കത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ടേസ്റ്റും മനസ്സിലാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഫുൾജാർ സോഡയും അതുപോലെ തന്നെ കുൽക്കി സർബത്തും ആണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് രണ്ടിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് ടേസ്റ്റ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കുൽക്കി സർബത്ത് തന്നെയാണ് ഫുൾജാർ സോഡയൊക്കെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് എരിവിലെല്ലാം കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാം വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും പക്ഷെ ഓരോരാൾക്ക് ഓരോ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടങ്ങൾ മാറ്റങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം അതിന് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് പുതിയന പുതിയന എല്ലാം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇത് ഞാൻ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കി എടുത്തത് പഞ്ചസാര ഏകദേശം അര കിലോ പഞ്ചസാര അതിൻ്റെ പകുതി അളവിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഞാൻ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ ഏകദേശം ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് സോഡ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ സിറപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മധുരം വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും അതുപോലെ തന്നെ അതിലേക്ക് ഉപ്പ് വേണം അതുകൂടാണ്ട് ഞാനിവിടെ ചിയാ സീഡ് ഇതുപോലെ വെള്ളത്ത് കുതിർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിയാ സീഡ് അല്ലെ സബ്ജാ സീഡ് കസ്കസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പല വെറൈറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ ഇഷ്ടം അത് എടുക്കാം പക്ഷെ അത് കുറച്ച് സമയം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെള്ളത്ത് കുതിർത്താൽ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ കുതിർന്നു വരികയാണ് ഇതിന് വേണ്ട മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജാർ സോഡക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുളുക്കി സർബത്തിനും എല്ലാം വേണ്ടത് ഇതേ സെയിം ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ഫ്രിഡ്ജാർ സോഡ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഫുൾജാർ സോഡയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് വേറൊരു കാര്യം വേണ്ടത് അതിനൊരു വലിയ ഇതുപോലെ വലിയ ഒരു ഗ്ലാസ് വേണം അതുകൂടാണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഇതുപോലെ ഗ്ലാസും വേണം നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ഗ്ലാസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇടുന്ന അളവിൽ തന്നെ വേണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോഴും നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ലോ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഫുൾജാർ സോഡയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് വെച്ച ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇല്ലേ അതൊക്കെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം നല്ല ഒന്ന് അരച്ചിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് അരച്ചാൽ മതി അരച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഗ്ലാസിന് ഏകദേശം രണ്ട് പച്ചമുളക് ആണ് കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടില്ല തന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ സിറപ്പാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലൈം തന്നെ എടുക്കണം പുളി മധുരം അതുപോലെ എരിവ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരിക അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എടുത്ത ഇഞ്ചി കണ്ട് ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ചെറുതൊന്നുമല്ല അതുപോലെ ഉപ്പും കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉണ്ടാവും പൊതീന ഈ ഒരു അളവിൽ ഇത്രയാണ് വേണ്ടത് ഇതെല്ലാം നമ്മളൊന്ന് മിക്സിയിൽ അരച്ച് ഒരു ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പൊതീന എടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ എടുത്ത് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം ഇത്രയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അരഞ്ഞ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അരച്
കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഞാൻ ഇവിടെ മുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഒന്നിച്ച് ഞാനിവിടെ കുതിർത്ത് വെച്ച് കസ്കസ് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനൊന്നിച്ച് നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് വെച്ച് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഇത് സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സ്പൂൺ വെച്ച് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ചെറിയ ഗ്ലാസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതിൽ മെൽട്ടായിട്ടില്ലേ പഞ്ചസാര അല്ലേ അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് വരണം അപ്പോഴാണ് സോഡിയോ ആയിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് വരില്ലോ ഒരു മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് കൂടാണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വലിയ ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടില്ല ആ ഗ്ലാസ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ച സോഡ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം മുക്കാൽ ഭാഗത്തിൽ കുറച്ച് മേല അത്ര മതി അല്ല ഈ ഒരളവ് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചാൽ നമ്മളെ മിക്സ് ഇല്ലേ ഇത് ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഇടുന്നതാണ് ഇത് ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ പതഞ്ഞ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് കുടിക്കേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു സമയം തന്നെ കുടിച്ചാലാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മളിത് ഒരുപാട് സമയം വെച്ചിട്ട് കുടിക്കുമ്പോഴൊന്നും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൂടാണ് ഇത് കുറച്ച് എരിവോട് കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അടുത്തത് നമുക്ക് കുലുക്കി സർബത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നോർമൽ ഗ്ലാസ് എടുത്താൽ മതി പക്ഷേ കുറച്ച് നീളത്തിലില്ല ടോൾ ഗ്ലാസ് ഇല്ലേ അതുപോലെയുള്ള ഗ്ലാസ് എടുക്കുന്നത് കൂടുതൽ നല്ലത് കാരണം കാണാനും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അതുകൂടാണ്ട് അതിന് വേണ്ടത് ഒരു ഇതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ബോട്ടിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ എടുത്തിരുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ അതിൽ ഏത് വാട്ടർ ബോട്ടിലാണ് ഇല്ലത് അതെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവിൽ കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ബോട്ടിൽ മാത്രം എടുത്തു അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ബോട്ടിലേക്ക് ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ സ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അരച്ചിട്ട് പേസ്റ്റ് അല്ല ചേർക്കേണ്ടത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയനെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഫ്ലേവർ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് കസ്കസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കസ്കസും നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടത് ആ ഒരു അളവിൽ ചേർക്കാം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പാണ് ഞാനിതിവിടെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും മധുരത്തിന് അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ഏകദേശം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് വലിയ ഗ്ലാസ്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവിന് കുറച്ച് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലൊരു മധുരം ഉണ്ടാവും ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളുപ്പ് കൂടുതൽ വേണ്ട കുറച്ച് മതി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ലൈമിൻ്റെ ഫുൾ ജ്യൂസ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ലൈം തന്നെ വേണം നമ്മളൊരു വലിയ ഗ്ലാസ്സിൽ എടുക്കുമ്പോഴും ഒരു ലൈം ഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ വേണം അതുകൂടാണ് നമ്മൾക്ക് ലൈം ഇതുപോലെ റൗണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടും ചേർക്കാം ഇതിൽ പക്ഷെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കൈപ്പ് ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അതിലിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ആ റൗണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് അതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെയും ചെയ്താൽ മതി ഇതിനൊന്നു വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് സോഡ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മാത്രമേ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് മാത്രം കാരണം കൂടുതൽ ഒഴിക്കുന്നില്ല നമ്മളിതിപ്പം ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഒഴിച്ച് ഇതുപോലെ കുലുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്യാസ് ഇല്ല അതെല്ലാം ഇത് ഇല്ലാണ്ടാവും നല്ല ഗ്യാസോട് കൂടെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മാത്രം സോഡ വീണ്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം ഇത് മൂടി വെക്കാം മൂടിയിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇത് കുലുക്കിയെടുക്കണം അത്ര നമ്മൾക്ക് നന്നായിട്ട് കുലുക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അത്രയും നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇത് മാക്സിമം നന്നായിട്ട് കുലുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഇതുപോലെ അതിനുശേഷം ഇത് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിവിടെ കുളിക്കെടുത്തത് ഇതിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ മാറ്റി വെച്ച സോഡയില്ലേ അത് ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ അപ്പോൾ